অত্যন্ত সহায়তা করেছেন আমি সেনা প্রধান এখানে উপস্থিত আছেন আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করব না পূর্বে তিনজন পূর্ব শরীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দেওয়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভার্চুয়ালি প্রেজেন্ট সেনা প্রধান এবং আগের তিন সেনা প্রধান ওনার সেনাবাহিনীকে পদ্মাতে আমাদের কমান্ডের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে আমরা যা যখন চেয়েছি আমাদেরকে তারা সেই কোপারেশন দিয়েছেন এরপরও যারা রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সদস্য বিদ্যুৎ তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই এই সেতুটি একশো বছরের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি দিয়ে তৈরি হয়েছে এই সেতু ব্রিজ ডিভিশন ব্রিজ অথরিটি যেভাবে মেনটেন করবে আমাদের সবাইকে এর সাথে সহযোগিতা করতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ এটা একশো বছর এটা টিকানোর তেমন কোন অসুবিধা হবে না আমি আর বক্তৃতা দিতে চাই না আমি কয়েকজনকে একটু পরিচয় করে দিতে চাই আপনাদের সাথে এই প্রকল্পে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা কর্মচারী শ্রমিক বিন্দু এখানে কাজ করেছেন সবার প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা এবং যেভাবে তারা একাত্ম হয়ে একটা পরিবারের মতন কাজ করেছে সেটা সত্যিকার ভাবে তাদের কাছে মাথা মতো করার যোগ্য তবে যেহেতু সবাইকে আমি পরিচয় করে দিতে পারবো না আমি মাত্র কয়েকজনকে বলছি প্রথমেই আমাদের বোর্ডের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর জনাব শফিকুল ইসলাম আমি অনুরোধ করবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন করতে দুই হাজার এগারো নভেম্বর আমি আর উনি একসাথে জয়েন করেছি যে ধীর স্থির এবং বিজ্ঞ পরামর্শ বা পদক্ষেপ উনি নিয়েছেন তার একটা বড় ফল হলে পদ্মাসেতু দুই নম্বরে কামরুল জামান আমাদের ডেপুটি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর আপনি কোথায় আছেন আমি জানি না কামরুল জামান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার আরো এক বছর আগে তার কিডনি তার স্প্যান করার কথা কিন্তু পদ্মা উদ্বোধনের জন্য সে তার জীবন ঝুঁকি নিয়ে এক বছর ধরে সে কিডনি তার স্প্যান করছে না এবং পদ্মা উদ্বোধন হওয়ার পরে সে করবে আমরা গর্ব অনুভব করি কামরুদ জামানের মতো এরকম সৎ এবং ডেডিকেটেড একজন লোক আমাদের সাথে ছিল আব্দুল কাদের এবং রজব আলী দুজন এক্সচেঞ্জ সারাক্ষণ আমাদের সাথে ছিল কনসালটিং টিমের যিনি প্রজেক্ট ম্যানেজার সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এসেছেন রবার্ট এইপস স্ট্যান্ড আপ সে কনসালটিং টিমের প্রজেক্ট ম্যানেজার যেমন দৃঢ় যেমন শক্ত তেমন ভেরি প্রিসাইজ তার ডিউটিতে বিশেষ করে একটা সময় পদ্মা সেতু যখন এত কমপ্লেক্সিটিতে পড়ে গেল যে ছয়টা পাইল দিয়ে সলভ হচ্ছিল না লোড ক্যারি করা যাচ্ছিল না আমাদের অনেক কনসাল্ট কনসাল্ট করেছি কিন্তু এই রবার টেপ তখন সেভেন পাইল প্রপোজাল দিয়ে এবং সেটাকে অ্যাস্টাবলিশ করে আজকে এই প্রজেক্টটাকে দাঁড় করিয়েছে তো আমরা আর সবাইকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা এসেছেন ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজাইল বক্তব্য দিবেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা এবং আমি সরি দ্যাট আই বিকে মিলিটিমিশনাল জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরুদ্ধ আল্লাহ माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना तैर कर is a symbol of nation's pride and glory an unparalleled example of self reliance with the indomitable courage step of honorable prime minister her excellency sheikh hasina amid all adversity without bowing to any pressure the mega podda bridge has turned from a dream into a reality today millions of souls are emotionally attached with this bridge प्रदर्शन
শুধু একটি নতি নয় পদ্মা বাঙালির সংস্কৃতি হাজার বছরের ইতিহাস এই জনপদের মানুষের যোগাযোগের প্রধান নৌপথ মানুষের জীবন জীবিকার উৎস কুল কিনারহীন সেই পদ্মার দুই পার্কে এক সূত্র বেঁধে ফেললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্মাণ করলেন দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম পদ্মা সেতু এই সেতু ঘিরিয়ে রচিত হয়েছে বাঙালির নতুন ইতিহাস দীর্ঘ সংগ্রামের পথে বাঙালি জাতির মুক্তির বারতা দিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠ উচ্চারণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত আর দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ছিনিয়ে আনে বিজয় পাকিস্তানের কারাগারের বন্দী দশা থেকে দেশে ফিরে জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন শুরু করেন শুরু হল অন্ধকার থেকে আলো অভিযাত্রা একটি আত্মনির্ভরশীল মর্যাদাবান জাতি গঠনে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ নেন যমুনা নদী ওপর সেতু নির্মাণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই উদ্যোগ পূর্ণতা পায় উনিশশো আটানব্বই সালের তেইশে জুন বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে স্থাপিত হয় সহজ যোগাযোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে এক সূত্র গফার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রবক্তাকে শাসন করে তার উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে দুই হাজার এক সালের চৌঠা জুলাই তিনি পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কিন্তু আবারও ষড়যন্ত্র আবারও ক্ষমতার পালা বদল থমকে দাঁড়ায় বাংলাদেশ থেমে যায় পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প দুই হাজার নয় সালে ক্ষমতায় আসেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্বার গতি পায় পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প পৌরদম্য আগ্রহে সেতু নির্মাণে অর্থায়নে এগিয়ে আসে বিশ্ব ব্যাংক ও উন্নয়ন সহযোগীরা শুরু হয় প্রকল্প চূড়ান্ত করে সেতু নির্মাণের পথ চলা হয় শত্রুদের ষড়যন্ত্রে হঠাৎ করেই অর্থায়ন থেকে সরে দাঁড়ায় বিশ্ব ব্যাংক ও উন্নয়ন সহযোগীরা গোটা জাতি হতবাক অভিযোগ আনা হয় দুর্নীতির গোটা জাতির কপালে এঁকে দেওয়া হয় কলঙ্কের তিলক পরে কানাডার আদালতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় বিশ্বের কোনো কোনো বৃহৎ শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই জাতিকে স্বাধীন করেছেন বিশ্ব দরবারে পরিচিত করেছেন বাঙালিকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন পিতার পথ ধরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রত্যয় ও সাহস নিয়ে ঘোষণা দিলেন কোন ঋণের অর্থ নয় নিজস্ব অর্থে নির্মাণ করা হবে পদ্মা সেতু দু হাজার পনেরো সালের বারোই ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে অনুরণিত হয়েছিল জাতির পিতার মতোই নির্ভেক উচ্চারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দৃঢ়তা ও অমিত সাহস সেতু নির্মাণের সংশ্লিষ্টদের করেছে উজ্জীবিত দিন রাত কঠোর পরিশ্রম আর কর্মযজ্ঞে গড়ে ওঠে এই যাবৎকালের বৃহৎ অবকাঠামো পদ্মা সেতু দু হাজার সতেরো সালের তিরিশে সেপ্টেম্বর সাঁত্রিশ ও আটত্রিশ নম্বর পিয়ারে পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যান বসানো হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন আমরা প্রমাণ করেছি আমরা পারি শ্রোতার দিক থেকে অ্যামাজনের পরেই পদ্মা 
सृष्टि उड़ाल पथ मिले सेत मोट दीर्घ नय दशमिक आठ तीन किलोमीटर सड़क रेलपथ विशिष्ट सेतु देश प्रथम अत्याधुनिक दूतला सेतु क्षतिग्रस्त पुनर्वसन एवं तरह उन्नत जीवन मान शिक्षा स्वास्थ्य सेवा निश्चित कर पशापी दे प्राणी अभयारण्य हिसाब से घोषणा स्थापन सेतु निर्माण प्रजुक्ति जीव बैचित्रे जदुघर पद्मा सेतु दक्षिण पश्चिम अंचल मानुषर जीवने आनबे नतून सूर्य देश सामग्रिक जिडीपी ते जुक्त दशमिक दु तीन शतांश प्रवृद्धि और बचर शून्य दशमिक आठ चार शतांश हारे कमे दारिद्र निजे अर्थे निजे सेतु निर्माण कर माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना देश के कर आलोकित विश्व आबादी जति के करल मर्यादा बहुत बंद कर बहमान पद्दार पानी जत दिन प्रवाहित हो दिन बांगलेश जी गर्व भरे उच्चारण कर परम श्रद्धा भरे स्मरण कर इतिहास महानायक महावीर स्वाधीन बांगलेश स्वप्न द्रष्टा स्थपति बांगलेश मानचित्रे चित्रकर जर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान अमर स्थिति अवनत मस्त के अभी स्मरण कर 
যারা তাদের সুন্দর বর্তমানকে আমাদের সোনালি ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করে গেছে স্বাধিকার স্বাধীনতা গণতন্ত্র অনুরোধ speech and formally declare inauguration of the Padda Bridge, Pride of Bangladesh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shamaita Shahapati. আমার সহকর্মী বৃন্দ সামরিক অসামরিক সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাই বোনেরা পদ্মাপাড়ের অধিবাসী দুই পাড়েরই অধিবাসী আমার ভাই বোনেরা এলাকাবাসী সুদীপ মন্ডলী আসসালাম আলাইকুম বাংলাদেশের ইতিহাসে আজ এক সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্বোধন করব পদ্মা সেতু আজকের এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে শুধুবৃন্দ দেশবাসী বিদেশে আমাদের প্রবাসী বাঙালি ভাই বোনেরা তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার ছোট বোন রেহানা এবং আমার দের ছেলে মেয়ে সজীব অজেদ সাইমা ওয়াজেদ রেদন মুজিব সহ আমাদের নাতি নাতনি সকলকে এই দেশবাসীর সাথে আমি তাদেরকেও আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও দোয়া জানাচ্ছি স্বাধীন বাংলাদেশ দীর্ঘ তেইশ বছরের সংগ্রাম নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের এই বাংলাদেশ যা নেতৃত্বে আমরা এই বাংলাদেশ পেয়েছি বাঙালি জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছি মর্যাদা পেয়েছি আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মধ্যে চার জাতীয় নেতা জেশ লক্ষ শহীদ দোলাক মা বোনকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আমার সহস্রদ্ধ সালাম যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে আমাদের বিজয় এনে দিয়েছিলেন অত্যন্ত বেদনার সাথে আমি স্মরণ করি বছাত্তর পনেরোই আগস্ট আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আমার মা বেগম ফজিলাতুলাজি আমার ছোট তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল দশ বছরের ছোট্ট ভাই রাসেল কামাল জামালের নবপরিত বধ সুলতানা ও পারভিন রোজি আমার একমাত্র চাচা শেখ আবুল আসের মুক্তিযোদ্ধা আমার বাবা আব্দুর রাবসানিয়াবাদ কৃষি মন্ত্রী সহ সেই দিন আমাদের পরিবারের সদস্যরা যারা শাহাদত বন করেছেন 
ঘাত নির্মম বুলেটের আঘাতে যাদের আমরা হারিয়েছি আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জামাল ছুটি ব্রিগেডিয়ার জামিল ছুটে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করতে পারেননি ঘাতকের দল তাকে হত্যা করে পুলিশের এএসপি এস বি সিদ্দিকুর রহমান ঘাতকে বাধা দিয়েছিল দোতলায় উঠতে তাকে সেখানে হত্যা করে আমি তাদেরকেও শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই বাংলাদেশের মানুষের প্রতি যারা এই অন্যায়কে প্রতিবাদ জানিয়েছিল আর এই প্রতিবাদ করতে যে যারা জীবন দিয়েছিল তাদেরকে আমি আজকে দিনে সঙ্গী করি আজকে পদ্মসেতু নির্মিত হয়েছে সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন যে উপদেষ্টা কমিটি আমরা করেছিলাম প্রকৌশলী জামিল রেজা সাহেব সহ সেতু নির্মাণকালীন সময় যারা মৃত্যুবরণ করেছে আমি তাদের আত্মার মাঠরাত কামনা করি তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই আপনারা সবাই জানেন যে সেতু নির্মাণ করতে যখন আমরা যাই তখন অনেক ষড়যন্ত্র শুরু হয় মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় দুর্নীতির অপবাদ দিয়ে কিভাবে এক একটি মানুষ এক একটি পরিবারকে মানসিক যন্ত্র আছে সেই যন্ত্রণা ভোগ করেছিল আমার ছোট বোন শেখ রেহানা আমার ছেলে সজীব বাজের জয় আমার মেয়ে সাইমা রাজেদ রেহানার ছেলে রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিকি আমার উপদেষ্টা অর্থনৈতিক বিষয়ক পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজে যাকে আমরা উপদেষ্টা হিসেবে বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ডক্টর মশিউর রহমান যোগাযোগ মন্ত্রী সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন সাবেক যোগাযোগ সচিব মোশারফ হোসেন ভুইয়া সহ যারা সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় তাদের অমানসিক যন্ত্রণা তাদের পরিবার সহ যে যন্ত্রণা ভোগ করেছে আমি তাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাই শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই সেতু নির্মাণের সাথে যারা জড়িত ছিলেন সকল প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ঠিকাদার প্রকৌশলী প্রযুক্তিবিদ শ্রমিক নিরাপত্তায় দায়িত্বে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ করে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই দেশবাসীর প্রতি যারা সেদিন আমাকে শক্তি জুগিয়েছিল সাহস জুগিয়েছিল পাশে দাঁড়িয়েছিল আমি ধন্যবাদ জানাই এই পদ্মা সেতু দুই পারের মানুষ যার এখানে বসবাস করত তারা নির্দ্বিধায় তাদের জমি হস্তান্তর করে তাদেরকেও তাদের পরিবারকে আমরা পুনর্বাসন করেছি কিন্তু তারা সে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে তাদের ত্যাগ ও সহযোগিতা না হলে হয়তো এই সেতু নির্মাণ করা কঠিন হতো আমি জানি সবই তো সুধী মণ্ডলী আজকে বাংলাদেশের মানুষ গর্বিত সেই সঙ্গে আমিও আনন্দিত এবং গর্বিত উদ্বেলিত অনেক বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আমরা আজকে এই পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি এই সেতু শুধু একটি সেতু নয় এই সেতু দুপারে যে বন্ধন সৃষ্টি করছে তা নয় এই সেতু শুধু ইট সিমেন্ট স্টিল লোহা কংক্রিটের একটা অবকাঠামো নয় এ সেতু আমাদের অহংকার এ সেতু আমাদের গর্ব এ সেতু আমাদের সক্ষমতা আমাদের মর্যাদার শক্তি এই সেতু বাংলাদেশের জনগণের এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ আমাদের সৃজনশীলতা সাহসিকতা সহনশীলতা এবং আমাদের প্রত্যয় 
যা আমরা এই সেতু তৈরি করবই সেই জেদ সেই প্রত্যয় যদি এই সহযোগের কারণে সেতুটা নির্মাণ করতে প্রায় দুই বছর বিলম্বিত হয় কিন্তু আমরা কখনো হতোদ্যম হইনি হতাশায় ভুগিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে গিয়ে চলেছি এবং শেষ পর্যন্ত সকল অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথে আমরা যাত্রা করতে সক্ষম হয়েছি আজকে পদ্মার বুকে চলে উঠেছে লাল নীল সবুজ সোনালি আলোর ঝলকানি বিয়াল্লিশটি স্তম্ভ এই স্তম্ভ যেন স্পর্ধিত বাংলাদেশের প্রতি ছবি বঙ্গবন্ধু শেখ বুঝি বলেছিলেন কেউ দাবায় রাখতে পারবার না কেউ দাবায় রাখতে পারেনি আমরা বিজয়ী হয়েছি তরুণের কবি সুকান্তের ভাষায় তাই বলতে চাই সবাজ বাংলাদেশ এ পৃথিবী অবাধ তাকিয়ে রয় জলে পুড়ে মরে ছাড় কার তবু মাথা নোয়াবার নয় আমরা মাথা নোয়াইনি আমরা কখনো মাথা নোয়াব না জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কখনো মাথা নোয়াননি তিনি আমাদের মাথা নোয়াতে শেখার নাই ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনের জয় গান গিয়েছিলেন বাংলার মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তারই নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা তারই অনুসারী তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমরা পথ চলি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে বাংলাদেশ দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা বাংলাদেশ একটি প্রদেশ শোষিত বঞ্চিত মানুষ ক্ষুদা দারিদ্র নিপীড়ন শোষণ বঞ্চনা সবসময় যাদের নৃত্য সঙ্গী সেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তেইশ বছর সংগ্রাম নয় মাসের যুদ্ধ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই বাংলাদেশের সৃষ্টি তার ডাকেই সারা দিয়ে এদেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে বিজয় এনে দিয়েছিল স্বাধীনতার পর জাতির পিতা জাপানে গিয়েছিলেন তেহাত্তর সালে জাপান সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন আমাদের যমুনা পদ্মা এই স্বপ্ন দেশ সেতু করে দেওয়া যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন জাপান সরকার ফিজিবিলিটি স্টাডি করে এবং সেই সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয় দুর্ভাগ্যের বিষয় উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে অবৈধভাবে যে মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা আসে সে সেই সেতুর কাজ বন্ধ করে দেয় যাও আমাদের সৌভাগ্য আমরা ছিয়ানব্বই সালে প্রায় একুশ বছর পর পঁচাত্তর পর যখন সরকার গঠন করি তখন আমরা সেই যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করি এবং আমি আটানব্বই সালের তেইশে জুন সেই সেতু উদ্বোধন করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ যে সেটা আমরা করতে পেরেছিলাম এবং সেই সেতুতে রেল গ্যাস এবং বিদ্যুৎ লাইন সংযোজন করেই আমরা সেতুটা নির্মাণ করি সাতানব্বই সালে আমি জাপান সফরে যাই জাপানের প্রাইম মিনিস্টারকে আমি বলেছিলাম যে আমার বাবা সেতু চেয়েছিলেন আপনার যমুনা সেতু আমাদের করে দিয়েছিলেন আজকে আমি রূপসা অর্থাৎ সেটা হচ্ছে আপনার খুলনা বাগের হাতের সাথে সংযোগ ভৈরব নদীর উপর এবং পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে চাই কিন্তু আমি জানি পদ্মা একটি অত্যন্ত হরস্রতা একটি নদী কাজে সেই নদীতে সেতু করা যথেষ্ট কঠিন জাপান তার ফিজিবিলিটি স্টাডি শুরু করে এবং রূপসা সেতু আমাদের নির্মাণ করে দেয় এই খরচ শ্রোতা বিশাল পদ্মা নদী যে ফিজিবিলিটি স্টাডি হয় দু সালে সেই রিপোর্টটা আমাদের দেয় এবং তারই ভিত্তিতে আমরা প্রথম চার জুলাই বাবা প্রান্তে আমরা আমাদের পদ্মা সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করি দু হাজার একে যদিও আমরা ক্ষমতায় আসতে পারিনি ক্ষমতায় আসে বিএনপি জামাত জোট এই সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিয়ে জাপানকে আবার ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে বলে অর্থাৎ আবার সমীক্ষা করতে বলে মানিকগঞ্জের আরিচা থেকে দৌলতিয়া পর্যন্ত জাপান পুনরায় সেটা করে একই মত দেয় যেখানে দক্ষিণ অঞ্চলের সকল জেলার সঙ্গে সংযোগের জন্য এই বিশেষ করে মাওয়া 
থেকেই সেতু যা নির্মাণ হলে সব থেকে কার্যকর হবে কাজী তাদের এই মতামতের পর খুব স্বাভাবিকভাবে বিএনপি আর সে ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই নেয়নি কাজও করেনি কাজে আমরা ক্ষমতায় আসি আবার দু নয় সালে নয় সালে আমরা ক্ষমতা আসার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিই সেই পদ্মা সেতু নির্মাণ করার যে সমীক্ষা জাপান করে দিয়েছিল তারই ভিত্তিতে এই সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ নিই সরকার গঠন করার মাত্র ২২ দিনের মধ্যে আমরা এর নকশা তৈরি করবার জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শ নিয়োগ দেই এবং অনেক আলোচনা পরে যখন এই সেতু নির্মাণের উদ্যোগ হচ্ছে আর্থিক কিভাবে অর্থ সংগ্রহ হবে তার উদ্যোগ চলছে বিএন তখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও এগিয়ে আসে অন্যান্য সংস্থার সাথে বিশ্ব ব্যাংক এই প্রকল্পে টাকা দিতে রাজি হয় কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে একটা পর্যায়ে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জা যে আমাদের দেশের কোনো এক স্বনামধন্য ব্যক্তি তিনি একটি ব্যাংকের এমডি ছিলেন যেহেতু তার বয়স এমডি পদে আইনগতভাবে থাকতে পারেন ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে তখন এমডি পদ বহাল বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে বলেছিল যে আপনি তো এভাবে থাকতে পারেন না কারণ আইনও সংশোধন হয় নাই এবং তাকে তখন ওই ব্যাংকে মানে উপদেষ্টা করবার জন্য উপদেষ্টা মানে অ্যাডভাইজার অ্যামিনেটাস হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় কিন্তু কিন্তু তিনি খেপে যান সরকার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বিরুদ্ধে আমাদের অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সবার বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেন সে মামলা হেরে যান এরপরে আমরা দেখলাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের অর্থ বন্ধ করে দিল দুর্নীতির অভিযোগ এনে যখন আমি এটা চ্যালেঞ্জ দিলাম যে অভিযোগ আমাকে দেখাতে হবে কি যাহ আমরা থেমে যাইনি কারণ পদ্মা সেতু বানানো নিয়ে কোনো দুর্নীতি এটা আমরা করতে পারি না করব না কাজী অনেক পানি ঘোলা অনেক ষড়যন্ত্র অনেক কিছু মোকাবেলা করলাম এবং এর সাথে যুক্ত হলো আমাদের অনেক বাংলাদেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে অনেক জ্ঞানী গণী তাদেরও নানা রকম মতামত এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি যে সত্যি বুঝি দুর্নীতি যেখানে কোনো টাকা পয়সাই ছাড় হয়নি যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মামলা করল কিন্তু কানাডা আদালত যখন রায় দিল যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যত অভিযোগ সব ভুয়া মিথ্যা কোনো দুর্নীতি এখানে হয় নাই তারপর অবশ্য তারা থেমে যায় যা হোক আমি এটুকুই বলবো যে বাংলাদেশ আমাদের দেশ এদের আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছে এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা কল্যাণ করা এটাকে আমরা দায়িত্ব হিসেবে দিয়েছি কাজী যতই অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করো এবং সেই সাথে আমার রেহানার আমাদের ছেলেমেয়েদের উপর কম ধক্কর যায়নি সে বিষয়ে আর এখন আজকে দিয়ে বলতে চাই না কিন্তু আমি এটুকু বলবো যে যখন সকল প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন থেকে সরে দাঁড়ালো আমি তখন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েও ঘোষণা দিয়েছিলাম পদ্মা সেতু নিজের টাকায় করব নিজের সব অর্থায়নে করব এই ঘোষণার পর আমার দেশবাসী সাধারণ মানুষ তাদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সারা পেয়েছিলাম তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মানুষের শক্তিটা হচ্ছে বড় শক্তি সেই শক্তি নিয়েই এই সেতু নির্মাণ কাজ আমি শুরু করি আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে উপদেষ্টা কমিটি করেছিলাম চাবিল রেজা সাহেবের নেতৃত্বে তারাও পিছু হাটেননি তারাও বিশ্বাস রেখেছিলেন সেই সাথে সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা আমাদের এখানে কাজ করেছেন তারাও তখন এগিয়ে এসেছিলেন এবং তারাও বিশ্বাস করেছিলেন যে হ্যাঁ আমরা পারি আমরা করতে পারবো এবং আমরা তা করেছি অনেকের মতামত ছিল এই নিজস্ব অর্থায়ন আবার কিভাবে করব ধারণা ছিল যে বাংলাদেশ সারা জীবন পর নির্ভরশীল থাকবে আর অন্যের দয়াই চলতে হবে জাতির পিতা আমাদের শিখিয়েছেন আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে বাংলাদেশকে আমরা 
আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবেই গড়ে তুলতে চাই আর সেই লক্ষ্য সামনে নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সেই দিন তারা আমার পাশে শুধু দাঁড়ান দেয় অনেকে অর্থ পর্যন্ত দিয়েছিলেন যা যতটুকু পেয়েছিলেন আমি বলেছি আমরা নিজেরা বাজেট থেকে করতে পারবো ওটাও তো জনগণেরই টাকা এবং আল্লাহ রহমতে আমরা সেটাই করেছি আমি যাই না যারা তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন যেটা হবে না নিজস্ব অর্থনে সম্ভব নয় এটা একটা স্বপ্ন মাত্র কিন্তু এটা কখনই বাস্তব হওয়া সম্ভব না ইত্যাদি ইত্যাদি যা হোক আমার কারো বৃদ্ধি কোনো অভিযোগ নেই কারো বৃদ্ধি কোনো অনুযোগ নাই তাদের হয়তো চিন্তার দৈন্যতা আছে আত্মবিশ্বাসের দৈন্যতা আছে সেটাই আমি মনে করি কিন্তু আজকে থেকে আমি মনে করি তাদেরও আত্মবিশ্বাস বাড়বে যে না বাংলাদেশ পারে এখানে একটি কথা আপনাদের স্মরণ করতে চাই স্বাধীনতার পর কিছু বিদেশি এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন বাংলাদেশের তো কোনো সম্পদ নাই আপনি কি দিয়ে এই দেশ গড়বেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন আমার মাটি আছে মানুষ আছে এই মাটি মানুষ দিয়ে এই দেশ গড়বে আজকে পদ্মা সেতু আজকে পদ্মা সেতু কিন্তু সেই মানুষের সহযোগিতায় করতে পেরেছি আমাদের অর্থনীতি স্থবির হয়নি সচল আছে অনেক প্রকল্প আমরা নিয়েছি কাজে আজকে আলহামদুলিল্লাহ পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধসে পড়ে নাই বরং বাংলাদেশের অর্থনীতি করোনা মোকাবেলা করেছে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ মোকাবেলা করেও বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো গতিশীল সমগ্র বিশ্বের কাছে আজ বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে যে বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ কারণ বাংলাদেশের জনগণই হচ্ছে আমার সাহসের ঠিকানা তাই বাংলাদেশের জনগণকে আমি স্যালুট জানাই সুধী মণ্ডলী আপনার জানেন পদ্মা একটা সাধারণ নদী না পদ্মা নদী বিশ্বের সবথেকে খাওয়ার শ্রোতা নদী হচ্ছে অ্যামাজন আর এই অ্যামাজনের পরেই হচ্ছে পদ্মা আর এই শ্রোতিশ্রী পদ্মা যে পদ্মা আনপ্রেডিক্টেবল অননমীয় এর গতি স্রোত কখন কিভাবে এটা খুবই ধারণা করা কষ্টকর প্রযুক্তি এবং কারিগরি নানা বিষয় বিবেচনা নিয়ে এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন একটা কাপ ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের প্রকৌশলী কর্মীরা সকলে মিলে এবং বিদেশি পরামর্শক সকলে মিলে এই সেতু আমরা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছি পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের গুণগত মানে কোনো আপোষ করা হয়নি এই সেতু নির্মিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে সবগুলো স্বচ্ছতা বজায় রেখে পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে পদ্মা সেতুর পায়ল বা মাটির গভীরে বসানো ভিত্তি এখন পর্যন্ত বিশ্বে গভীরতম সর্বোচ্চ একশো বাইশ মিটার গভীর পর্যন্ত এই সেতু পায়ল বসানো হয়েছে যা বিশ্বের আর কোনো সেতুতে করা সম্ভব হয়নি ভূমিকম্প প্রতিরোধ বিবেচনায় ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এরকম আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য কারণে এই সেতু নির্মাণ পদ্ধতি বিশ্বজুড়ে প্রকৌশলিক প্রকৌশলী বিদ্যার পাঠ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি কারণ এটা একটা আশ্চর্য সৃষ্টি এটা অনেক মানুষের শেখার অনেক সুযোগ হয়েছে এবং আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি বিশাল এই কর্মযজ্ঞ থেকে বড় প্রকল্প বাস্তবের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরে আমাদের দেশের প্রকৌশল এবং কর্মীরা তারা যে জ্ঞান লাভ করেছেন ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও অনেক স্থাপনা তারা করতে পারবেন বা অন্য দেশেও সহযোগিতা 
করতে পারবেন সেই সক্ষমতা আজ আমরা অর্জন করেছি সেতু নির্মাণ যেমন তেমনি আঁকা বাঁকা সহস্রতা উন্নত পদ্মা নদীকে শাসন রাখাটাও একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জও সফলভাবে মোকাবেলা করে দুই পার্কে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই সেতুর উপরের দিকে রয়েছে উন্নত ব্যবস্থা করা সমৃদ্ধ এবং দৃষ্টিনন্দন সার্ভিস এরিয়া মা এবং জাজিয়ার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে যা মূল সেতুকে জাতীয় সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করেছে এটা শুধু বাংলাদেশই না আমাদের আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই সেতু অবদান রাখবে এই সেতুর যে আমাদের এটা নদীপথ কাজে এখানে যেহেতু একটা খরস্রোতা নদী তাই এই সেতুর যে বত্রিশ সাতত্রিশটা স্পান তার নিচ থেকেই যেন আমাদের নৌ চলাচলটা অব্যাহত থাকে আমরা সেইভাবেই কিন্তু এই সেতুটা তৈরি করেছি কারণ আমি আগেই বলেছি যে পদ্মা নদী কখন তার স্রোত কোন দিক থেকে যাবে কি হবে বা স্রোতের টান কত বেশি এ সম্পর্কে আগাম বলা খুব কঠিন কাজ যে কারণেই আমরা এই সেতুতে কোনো রকম ছোট করতে চাইনি এই সেতুটা যেমন দুইবার সংযুক্ত করেছে এবং এর যে বিয়াল্লিশটা স্পান তার বিশ থেকে অর্থাৎ ছত্রিশটা স্পানের মধ্য দিয়েও যেন সব জায়গা থেকে নৌ চলাচল সমানভাবে চলতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও রাখা হয়েছে এই সেতু নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের সাথে পদ্মা নদীর উপায় পারে তিন জেলা মুন্সিগঞ্জ মাদারীপুর সৈয়দপুরে প্রায় ছয় হাজার পাঁচশো নয় একর জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে যারা প্রত্যক্ষপক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সকল কাবা পুনর্বাসন করেছি জীবন জীবিকার ব্যবস্থা দিয়েছি তাদের জন্য প্লট দেওয়া হয়েছে বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে বাণিজ্যিক প্লট করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের জীবিকার ব্যবস্থাও আমরা করে দিয়েছি এই প্রকল্প এলাকায় একটা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় বনায়ন কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়েছে সেখানে বনায়ন সৃষ্টি করা হচ্ছে জীব বৈচিত্র্যের ইতিহাস ও নমুনা সংরক্ষণের জন্য জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উদ্ভিদ কুল ও প্রাণীকুল সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকা ইতিমধ্যে আমরা পদ্মা সেতু বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য সেই অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে এটা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যাতে আমাদের পরিবেশ এবং প্রকৃতি যেন রক্ষা পায় সেই লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিতে নির্মিত এই দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল পদ্মা সেতু এই সেতু স্টিল এবং কংক্রিট স্ট্রাকচারে বহুমুখ এই সেতুর উপরে ডেক যানবাহন চলবে আর নিজ দিয়ে ট্রেন চলাচল করবে কাজে রেল সেতু এর সঙ্গে সেতু চালু হওয়ার পর সড়ক এবং রেলপথ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের একুশটি জেলার মানুষের উন্নতি হবে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে তারা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবে এই খরস্রোতা পদ্মা পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে না রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে কাজী সেদিক থেকে আমাদের দেশের মানুষের যারা সব সময় অবহেলিত অর্থাৎ আমরা পদ্মার ওপরে মানুষ চিরদিনে অবহেলিতই ছিলাম আর অবহেলিত থাকবে না আবার তাদের সমানভাবে উন্নত হবে আমরা আশা করি যদিও এটা হিসেবে বলা হয়েছে এক দশমিক দুই তিন অংশ শতাংশ আমাদের জিপি জিডিপি বাড়বে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটা আরও বেশি হবে আর তাছাড়া প্রতি বছর এই অঞ্চলে যে দারিদ্র সে দারিদ্রের হারও হ্রাস পাবে নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল আমরা গড়ে তুলব হাইটেক পার্ক আমরা গড়ে তুলব দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে দেশে শিল্পায়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা এই সেতু রাখবে ইতিমধ্যে তার সে লক্ষ্য নিয়ে এই এই অঞ্চলে দক্ষিণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শুরু করে আমরা যা যা প্রয়োজন সেগুলি কিন্তু করেছি এ বছরের শেষ নাগাদ আমাদের কর্ণফুলি তলদেশে টানেল বঙ্গবন্ধু টানেল সেটাও সম্পন্ন হবে মেট্রো রেল সেটাও একটা অংশ সম্পন্ন হবে আর দু হাজার তেইশ সালে প্রথমার্ধে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটাও উৎপাদন শুরু হবে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কাজও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে প্রায় এটাও দু হাজার তেইশ বা চব্বিশের মধ্যে শেষ হবে তাছাড়া পায়রা পায়রা যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদন 
शुरू हुए थे शेखर आरोप विद्युत उत्पादन सुजोग हुए थे क्या जी शार्दिक दिखते के आमदे और तुरंत ही आरोप गतिशील हो गए देशर मानुष उनमें तो जीवन पावे अभी अब वो देशभाषी पोषित कितने बता जाना ही चारा अब के बार बार शाहूज दिए थे अभी बाबा माँ भाई सब हरी है इधर से मानुष है रूपर भाव से देखिए ही कुछ अत्यंत पर जब कोई छाए बच्चों रिफ्यूजी हिस्से में विदेश में थकते हुए चिलो बांग्लादेश आओ मेरे काम के छाए बुद्धि भी बाजी तो करे चिलो बोले ही अभी देशे फिर ऐसे चिलो मास्टर पे चिलो हम ओने चाकुन ओने बदा चिलो ये देशे चिलो एक ची लॉक हुई शामिल नहीं ये बांग्लादेश ये बांग्लादेश आवाज़ बाबा शादीन पड़ेगा थे ये बांग्लादेश ये वाबे अवैली तो थकते पारे ना ये बांग्लादेश के आमाके कुछ कोट तो होगे ये वो ऐस शाह जे शाहों से मिलते थे ये देशे बांग्लादेश के जानवर जब उन शाहों दिए थे आश्चर्य सुनाने जाऊँ भाग पड़ी जब हम माँ अब बाबा सब समय � जो दी शादान बांगली में या तो काज करता भी पाता ना जो दी हमारे बाबा माँ एक दुआ आशीर्वाद जहाँ हमारे बोल ना था तो अभी तादर बता इसके शोल अम्म याचा कुली ऐसे तो काज बंद को ते ज़्यादा डाना भावे शाओ जंतु करे थे बा बाधा दिए थे तादर शुभ बुद्धि रुदाय हावे तादर रिदाय देशों पे जागृत आज के बांग्लादेश, आमदर माथा पिचो आए, 2500 मार्किन डॉलर, आज के बांग्लादेश, उन्नान शिल देशर मौत ज्यादा पे अच्छे, हमरा पोती घरे घरे विद्युत दिते शक्तम हुए थी, आज के डिजिटल बांग्लादेश गोरे तुले थी, पोतो तो अंचल बहुत जोन तो हमरा ग्राउंड बैन पोछे दिए थी, बांग्लादेश सैटेलाइट एक आम्रा डिजिटल बांग्लादेश शेर शुफाल बांग्लादेश शेर मानुषों घरों पर चुदी तो शब्द को हुए थी बांग्लादेश उन्नान जिल देशी शेर मौत ज्यादा पे थे आम्रा शेर भाभी एक ही जबो जाती शाम को घोषित तो एसडीजी द्वारा जाती रीशर मौत दी आम्रा बास्तुमान को तो शब्द को हुए बो बांग्लादेश द्वारा � बांग्लादेश शादियों का शुभानु जॉइन तो जब बन गए थे और ऐसे में आम्रा शिक्षित हुए थे उन्नान शिल देशे मौत ज़्यादा जैसा कार्य करा भी 2026 साले बांग्लादेश एक ही है जाते बांग्लादेश एक ही है जाते 2021 साले में मध्य इन्शाल्ला बांग्लादेश उन्नो तो देश ही जबे शिक्षित हुए पावे मौत ज ऐ पो ऐ बौद्धिक टके पोजन में पर पोजन में के शुंदर जीवन देवे शेठ शेही परिकार जो बना दिया आपने ता बास्तोबान शुरू करें थे आशु पौधा से तो बुधों ने योग्य शिक्षित दिए जे जहाँ अवस्थान थे के देश और देशे मानुषेर फल लाने आम्रा शपथ गोट करी जे देशे मानुषेर भाग गो परिवर्तन करे उन्नो दशम विदेशोंना बांग्ला आम्रा गोरे तुलबो जाती पिता शब्नो आम्रा गोरे तुलबो जात बांगली जाती बीरे जाती बांगली इतिहासे बाके बाके रोजी तो हुए थे अनेक तय तितिखा अनेक रोक तो धारा बार बार आगे थे शक्ति बांगली घुरे दारिये थे उठे दारिये थे कि तो बांगली आवार ऐ आगे ते पड़ो शादर पे माथा ऊंचू करे दारी है थे। जब तो बारी हत्ता का हो, जान मावो आबाद, दारुन शूट जहाबो, लीग बो न तो उन इतिहास, जाए बंगला, जाए बंगबंदू, बांग्लादेश चोर जुड़ गए। मालूम है प्रधानमंत्री आपने मुल्लवान भाषण में जुन्नो आंतरिक धन्यवाद और शासन रुक्की जाग्रता के आपन कोट्सी।
eternal gratitude, Honorable Prime Minister, for your inspiring speech. Shudhir Andali, Akhun Manunu President Madhu Sheikh Hasina, Padda Shudhir Shubhu Uddhuru Nurgulakhe, Bangladesh Dark Viva Gere Sharaf Dark Ticket, and Sivine Sheet Abu Mukto, Udbodhan Kham Unmuchan Korbin. Ekti Vishay Sivinara Rho, Dabar Karanatse, AIG Na Gusti Thakban, मानवीय मंत्री दागोचेरी जोगजोग विभाग जरा मुस्तफा जब्बर दागोचेरी जोगजोग विभाग के सचिव मोहम्मद कुलीरु रहमान एवं महापुरुष जरा दाग उदिदाप्तोर फैजुल आजीम। Ladies and gentlemen, on the occasion of inauguration of Padda Bridge, now Honorable Prime Minister Sheikh Hasina Viranvil commemorated postage stamp and souvenir sheets of Bangladesh Postal Department. A special seal is also being issued. Ladies and gentlemen, Honorable Minister of Post and Telecommunication Division, Mr. Mustafa Jabbar, Respected Secretary of Post and Telecommunication Division, Mr. Khalilu Rahman, and Director General of Postal Department, Mr. Faisal Azim, are also present on the days. ডাকাবুল্লাহ is present of the days. Major Beach Engineering Company of China, MBAC Project Manager, Sir Liu Xinhua. Ladies and gentlemen, on the occasion of inauguration of Padda Bridge, now a replica of Padda Bridge will be presented to the Honorable Prime Minister. The Project Manager, Mr. Liu Xinhua, 
the main bridge construction contractor, major bridge of engineering company, MBA, East of China, will please do the honor. Ladies and gentlemen, now replica of Bob the Bridge will be presented to the Honorable Prime Minister. The project manager, Mr. Liu Xinhua, the main bridge construction contractor, MBEC, Major Bridge Engineering Company of China, is doing the honor. Thank you very much indeed. Shatanito Shudhi, Ebare, Mamni Pradhan Mantri Shate, Photo Session Porbo, Prothami Ashpin, CSC 1 ESST Pratinidhi Brindo. May I invite on stage? The representatives of Construction Supervision Consultant CSC1 ESST to please come on stage for a photo session with the Honorable Prime Minister. Representatives of Construction Supervision Consultant, CSC1 ESST. Photo session with the Honorable Prime Minister. Thank you very much indeed. Representatives of Construction Supervision Consultant, CSC1 ESST. Shomanita Shudhi, Airport, Manchi Amuntun Janatsi, Shetu Vibhag, or Bangladesh Shetu Kotipo Kher Kormakot Pindadir, Manchi Asha Janno, Manu Nyabudhan Muntri Shate, Photo Session in Aung Shukran Gurben. Shetu Vibhag or Bangladesh Shetu Kotipo Kher Kormakarta Brindo. Thank you very much indeed. Representatives from Construction Supervision Consultant CSC2 and MSC. Ladies and gentlemen, now representatives from Major Bridge Engineering Company of China, MBEC. You are requested to please come on stage for a photo session with the Honorable Prime Minister. Representatives from Major Bridge Engineering Company of China, MBEC. Photo session in Aungshagrahan Kutsin. Major Bridge Engineering Company of China, MBEC, Pratinidhi Bindo. Thank you very much indeed, representatives from Major Bridge Engineering Company of China, MBEC. Airport, photo session in Aung Shunibin, Sino Hydro Corporation Limited, Air Pratinidhi Brindo. Represent